mechanical properties of metal. <clears throat> Mechanical properties of matter. No, simple guy. Which one? Suppose a rubber band is known for a rubber band is saga is known for injury. Injury. Sagi. Inca saga is there. Take a pot. On a like a rubber band and a man a chedle to light a serpent. At Lagahanga, maybe of iron. Iron rod this can open. The animal could have a four supplies on for. Charlie could four supplies on for. As you put the Uboton together. The Uboton together. The Uboton did. Try and say we break out and puttle break out on together. In the break out the other bag, heat chase expand Jesus. Expand Jesus, they automatically break a pot. On a day, then but other than just cause machine maintain and day. Ye material in a particular, whatever it may be. Then I made a man on four supplies a monk. A force pinche gulla the sagatum other button. A the type of material. Chenadani chen force pedal than pedal force. Rubber this kunte, mancheto te lagage. Where a material this kunte, put to a stress pedal source. Anna? Sikada, Miku, force and a force and a direct take a canakoda. A force over a certain area may the anta partundi, anedan, but the adi expand avala, lavalaga undala, and the decided of mantena. And a material elaundi nante. Din mein force no case na naan koi. Abre mo hoti, ala no case hoti. Lag tika ala no case hoti. Mana? Chaal force apne ekad 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 break pete. Ekad nici no kono mazur pete. Lag tika no case na naan. Abre mo the one find de it break ek pote. Matong compress ek pote. Apne ek pote. Mana? Chala lag to mazur pete naanko. Te mo the ekad ochot chena fracture hoti. Slow ke slow ke slow ke tikpe bed ko chas. Kya na jarge the? So, e force ne man apply jis the. This <coughs> force is area the same as the force. So, this force is the area. This is important. This is the same as the force. This is 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 the stress. This is the force. This force. This is force. This is force. force. area force better man kono. Suppose okay force, chaal equilibrium hai better. Andi ye board matam hai da of force apply jaise versus. Ye just ante equivalent force ho, ok make lagi kada better. Then get kono stress. On Japan andi kono. Ye board matam hai da, suti better kote hamko. Just pedda da andi kiti. Just force matam to kwe. Just chala kote. Idi idi ek kubar thunda. Chala kote. Idi kubar thundi. So, the same force is applied. The stress is marked just because of this area. Okay? So, this stress is marked just because of this area. So, this Compressive stress center. Are they allowed to know? Are they area putting loud on? Are they pretty to make it to make it to make it loud to know? And a cloud on. Are they moving? Loud and try just the body in the matter. Up to go to stress for the up to go to force applies. Then the longitudinal stress center. Then elongation stress and go on top. Basically, force apply yes, no one day. At the area may the portundi, anedan, but it then your stress and it depends on it. Manam lagite, elongation and no, lagato. Press just a compression and no. So, compressive stress to elongation stress. If you do this longitudinal stress and in the corner, and this length is proportionate and the length of Midgana Lautun and the longitudinal longitudinal gunta, their direction of Indian meaning. 
దాన్ని లాంగిట్యూడ్నల్ స్ట్రెస్ అని కూడా అంటారు లేటరల్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇలా ఇప్పుడు నేను ఇలా ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇలా ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు అదేమవుతుంది హార్డ్ జంటల్ కూడా ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది అవునా బాగా ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఒక మెటీరియల్ ఉంది సపోజ్ బాల్ ఉంది అనుకోండి బాల్ నేను తొక్కుతున్నాను అనుకోండి ఏం జరుగుద్ది దాని లెంత్ తగ్గటమే కాదు హార్డ్ జంటల్ పెరగటమో జరుగుతుంది అవునా సో అంటే అది లేటరల్ గా కూడా జరుగుతుంది లేటరల్ ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది లాంగిట్యూడ్నల్ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా జరుగుతుంది ఇవి రెండు జరుగుతున్నాయా సో ఇది లేటరల్ గా అయితే ఇలా పెరుగుతుంది లాంగిట్యూడ్నల్ గా అయితే ఇలా తగ్గుతుంది అంతేనా బేసిక్గా ఓవరాల్ గా ఏం జరిగింది ఇది జరిగింది ఒరిజినల్ గా ఉన్నది ఇది నేను ఈ ఫోర్స్ కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ అప్లై చేయడం మూలంగా జరిగింది అది సరే ఏ బాడీకైనా కానీ ఇది జరిగింది ఇప్పుడు ఇది లాంగ్ ట్యూడనల్గా తగ్గింది ఇది ఇది డెల్టా ఎల్ ఎంత తగ్గింది అనేది డెల్టా ఎల్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇది పెరిగింది కదా ఇది డెల్టా ఎక్స్ అనుకున్నాం లేదా డెల్టా డి అని అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఎంత టోటల్ ఎంత ఎల్ అని అనుకున్నాం టోటల్ ఇది డి అని అనుకున్నాం డెప్త్ ఇప్పుడు ఇంకో కొత్త టర్మ్ డిఫైన్ చేద్దాం అది డెల్టా ఎల్ అనే లెంత్ తగ్గింది ఫర్ ఏ లెంత్ ఆఫ్ ఎల్ ఇది ఇట్స్ లైక్ పర్సంటేజ్ డెల్టా ఎల్ అనే తగ్గింది నేను అప్లై చేసిన స్ట్రెస్ వల్ల దాని లెంత్ లో చేంజ్ డెల్టా ఎల్ జరిగింది ఎంత లెంత్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ మీద అప్లై చేసిన ఎల్ అనే లెంత్ ఉన్నాయి దాని మీద అప్లై చేస్తే డెల్టా ఎల్ అనే లెంత్ తగ్గితే దీన్ని స్ట్రెయిన్ అని డిఫైన్ చేస్తారు అనమాట అర్థం అయిందా దీన్ని స్ట్రెయిన్ అని డిఫైన్ చేశారు టు బి స్పెసిఫిక్ లాంగ్ ట్యూడనల్ స్ట్రెయిన్ లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెయిన్ అట్ ద సేమ్ టైం డిలో కూడా చేంజ్ జరిగింది కదా డెప్త్ లో కూడా ఈ డెప్త్ లో చేంజ్ ని డెల్టా డి అని అనుకుంటే డెల్టా డి బై డి ని లేటరల్ స్ట్రెయిన్ అని డిఫైన్ చేశారు అనమాట లాంగిట్యూడనల్ స్ట్రెయిన్ లేటరల్ స్ట్రెయిన్ ఒకవేళ కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ కాకుండా ఎలాంగేట్ ఫోర్స్ ని అప్లై చేశాను అనుకోండి అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉంది ఇలా లాగుతున్నాను అప్పుడు ఏం జరిగింది ఈ విత్ తగ్గిపోయి ఇలా అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా ఈ లెంత్ లో చేంజ్ వచ్చింది డెల్టా ఎల్ ఇప్పుడు కూడా ఈ హైట్ లో చేంజ్ వచ్చింది డెల్టా డి అంటే లాంగిట్యూడ్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేసిన లేటరల్ ఫోర్స్ అప్లై చేసిన ఏది చేసినా కానీ ఫైనల్ గా దాని యొక్క ఫిజికల్ డైమెన్షన్స్ లో చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది అవునా ఇక్కడ ఈ చేంజ్ జరగడానికి రెండు ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఫోర్స్ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉంది ఎంత ఫోర్స్ మనం దాని మీద అప్లై చేస్తున్నాము అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ రెండు ఎంత ఏరియా మీద అప్లై చేస్తున్నాం అనేది ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఆ రెండింటికి రేషియో అనేది మనకి పర్ఫెక్ట్ వాల్యూ ఇస్తుంది దాన్ని స్ట్రెస్ అని డిఫైన్ చేశాం ఇప్పుడు ఎక్కువ స్ట్రెస్ అప్లై చేస్తే ఎక్కువ చేంజెస్ జరిగింది అంతేనా తక్కువ స్ట్రెస్ అప్లై చేస్తే తక్కువ చేంజెస్ జరిగింది ఇంతే కదా సమ్రీ కామన్ సెన్స్ తో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ విషయం సో అంటే స్ట్రెస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనల్ టు స్ట్రెయిన్ అనొచ్చా ఎంత స్ట్రెస్ అప్లై చేస్తే అంత స్ట్రెయిన్ జరిగిద్ది అంతేనా కదా జస్ట్ ఒక ఆఫీస్ లో ఒక ఎంప్లాయీని తీసుకోండి వాడిని పని చెయ్యి 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 అని ప్రెజర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి వాడు స్ట్రెయిన్ అయిపోతాడు కూడా అదే జరిగింది ఇక్కడ సో స్ట్రెస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనల్ టు స్ట్రెయిన్ ఎంత స్ట్రెస్ చేస్తే అంత స్ట్రెయిన్ అవుతుంది అంటే ఈ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే టైమ్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది దీన్నే మనం హూక్స్ లా అని అంటాం అనమాట అదే మనం స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ డిఫైన్ చేస్తుంది ఈ హూక్స్ లాన్ బట్టే 
ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అది ఏమవుతుంది ఎక్స్పాండ్ అవడం మొదలు పెడుతుంది ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అంత ఎక్కువ ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది అది కూడా స్ట్రెస్ ఇస్ డైరెక్ట్ ప్రొఫెషనల్ టు స్ట్రెయిన్ దాని లెంత్ లో చేంజ్ జరిగింది కదా స్ప్రింగ్ మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ బట్టి జరుగుతుంది అండ్ ఇవి రెండు ఎప్పుడు ప్రపోర్షనేట్ గా ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఎక్కువ సాగుతుంది తక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే తక్కువ సాగుతుంది స్ట్రెస్ ఇస్ డైరెక్ట్ ప్రొఫెషనల్ టు స్ట్రెయిన్ దీన్ని హూక్స్ లా అని డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట ఇవి నోట్ చేసుకోండి చాలా చిన్న టాపిక్ సింపుల్ టాపిక్ ఈ టెక్నాలజీస్ ఏ ఉన్నాయి మీకు డెఫినేషన్స్ రాస్ రాసుకోండి కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ వెన్ యూ ఫోర్స్ ఈస్ అప్లైడ్ వెన్ యూ ఫోర్స్ ఈస్ అప్లైడ్ ఆన్ యూ యూనిట్ ఏరియా విచ్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు కంప్రెస్ ద బాడీ దెన్ ద రేషియో ఆఫ్ ఫోర్స్ బై ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ ఎలాంగేషన్ స్ట్రెస్ ఎలాంగేషన్ స్ట్రెస్ వెన్ ద ఫోర్స్ ఈస్ అప్లైడ్ ఆన్ ద బాడీ విచ్ విల్ ట్రై టు డ్రాగ్ ఎవే ద బాడీ దెన్ ద రేషియో ఆఫ్ ఫోర్స్ బై ఏరియా ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలాంగేషన్ స్ట్రెస్ ఎనీ స్ట్రెస్ నెక్స్ట్ ఎనీ స్ట్రెస్ ఎదర్ ఇట్ మే బి కంప్రెసివ్ ఆర్ ఎలాంగేషన్ ఆర్ ఎలాంగేషన్ will always make changes will always make changes in the dimensions of the material in the dimensions of the material next line the ratio of the ratio of change in length by the ratio of change in length by total length is called as longitudinal strain longitudinal strain the ratio of కింద నోట్ చేసుకోండి లేకపోతే లాంగిట్యూడ్ నల్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ కూడా డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ద రేషియో ఆఫ్ లాటరల్ చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్స్ దట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ విత్ లాటరల్ చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్స్ డివైడెడ్ బై ఒరిజినల్ విత్ is called as lateral strain so this is delta d by d ee diagram note cheskini cheskondi next stress is always directly or strain is directly proportional to stress strain is always proportional to the stress for any material 
strain is always proportional to stress for any material. This is called as Hooke's law. Okay, so, this is Hooke's law. Anta anta. So, basically, Hooke's law prakaram, stress to strain to rendu koda proportionate ga onte. Ona? So, stress is directly proportional to strain. So, the ratio of stress by strain is always constant. For a large number of materials, this ratio is called as wave slow lateral reserve in base hmm? hmm. Young's modulus. Then Young's modulus under matter. So y is equal to stress by strain. And then stress and force by area. Strain and delta L by L. Then Young's modulus under matter. Next, now we stress apply the strain graph. This is the stress. This is strain. General percentage is delta L by L, same value. 1% around 30%. This is the same body. This is the same Stress is the same thing. This 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 is the same and this e region lo idu oka point antam deenne deenne yield point an antam anamata ee yield point la green jarugutundi anante ela mana increase cheskuntu vellam kada kontha varaku linear ga untadi apply chese stress ni batti strain verutu untadi chudandi manam adi almost break aipothund ankonde appude em jarigindi linear ga undadu pakku force apply chesa ganni verukotam untundi avuna E point man, yield point atom. E yield point that in Taravata, our body mala original shape in the Chune, our person lay. There, put one rubber conchalagium, conchalagium, mala back elpotan, original shape of chestnut. Adi, E region loom there. Yella inca lag the will pay, up side for the and mala back with our person. Adi, yield point. A Taravata put on a force in apply just to will. Yenger with the the inka raise out. Press applied Strain put fast ke beri pein. High bone. Ana? fast one point e point manam ultimate stress santam. Idi ultimate sigma u. Idi sigma y. Sigma to chubes stress in general. E ultimate point tarvata yengar idi. That is stress. If you have a stress, you can apply stress. If you have a stress, you can apply stress. If you have a stress, you can apply stress. If you have a 
ఇంకా కొంచెం నువ్వు తక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేసినా కానీ అది ఈ పాయింట్ దగ్గర బ్రేక్ అయిపోతుంది బ్రేకింగ్ పాయింట్ ఏ మెటీరియల్ కి అప్లై చేసినా కానీ ఇదే జరిగింది ఇప్పుడు మనం ప్లాస్టిక్ రబ్బర్ కి అప్లై చేసినా ఐరన్ కి అప్లై చేసినా గ్లాస్ కి అప్లై చేసినా దేనికి అప్లై చేసినా కానీ మెటీరియల్ లక్షణం మాత్రం ఇలాగే ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో చాలా సేపు ఫిక్స్ స్టాండ్ అవుతుంది ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ పోతుంది ఇక్కడ నుంచి నాన్ లీనియారిటీ వచ్చింది అయినా కానీ ఒరిజినల్ షేప్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది అది దాటి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళావు అంటే కొంచెం స్ట్రెస్ అయితే ఇచ్చేసావు అయినప్పటికీ చాలా వరకు చేంజ్ అయిపోయింది స్ట్రెయిన్ ఇక్కడ ఇది లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది యూజువల్ గా ఈ పాయింట్ ఈ ఈల్డ్ పాయింట్ లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ అంటే చాలా ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు దాని డైమెన్షన్స్ వెరీ మినిమల్ చేంజెస్ వచ్చాయి కానీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి చూడండి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి చేంజ్ చాలా చిన్నది ఈ స్ట్రెస్ లో చేంజ్ అయినప్పటికీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి చాలా ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ జరిగింది అంటే సాగిపోయింది బాగా ఆ తర్వాత నువ్వు తక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేసిన ఈవెన్ దీనికన్నా తక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేసినా కానీ అది తెగిపోతుంది మొత్తం సాగిపోయి ఉంటుంది కదా తెగిపోతుంది అనమాట ఈ పాయింట్ ని మనం బ్రేకింగ్ పాయింట్ అని అంటాం లేదా ఫ్రాక్చర్ పాయింట్ అని అంటాం ఫ్రాక్చర్ అయిపోతుంది కదా ఇది స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ గ్రాఫ్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మధ్యలో డిస్టెన్స్ చాలా తక్కువగా ఉందనుకోండి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇమీడియట్ ఇక్కడే ఉంది ఫ్రాక్చర్ పాయింట్ అప్పుడు దాన్ని ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అనొచ్చు ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అనొచ్చు వెంటనే తిరిగిపోతుంది వెంటనే ఇరిగిపోతుంది అనుకోండి ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అవుతుంది గ్లాస్ తీసుకోండి ఏం జరిగింది జస్ట్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇంకా ఇరగటం అది వంగటం స్టార్ట్ అయింది ఏమవుతుంది గ్లాసు ఇమీడియట్ గిరిగిపోతుంది ఇమీడియట్ గిరిగిపోతుంది అవునా వాటిని మనం తెలుగులో పెళ్ళిసుగా ఉంది అని అంటాం అవునా అంటే ఇంగ్లీష్లో దాన్ని బ్రిటిల్ అని అంటారు బ్రిటిల్ అంటే తెలుగు మీనింగ్ ఏంటంటే పెళ్ళి అది బ్రిటిల్ ఎప్పుడు ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటే ఈ పాయింట్ ఏ ఇది బి ఇది సి ఇది డి అని అనుకుంటే ఇఫ్ సిడి ఈజ్ వెరీ లెస్ then the material is called as brittle brittle material antam oka vela distance ekku ga undu ankonde appudu saagiddi saage lakshanam untadi avuna kada entane viragatla saagutundi ongi poyindi kani saagutundi ha then elastic material ani antam ఓకేనా ఇఫ్ బీడి ఈస్ బీడి కాదు సిడి నోట్ చేస్తాం ఇది స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ గ్రాఫ్ అంటాం ఇది ప్రపోర్షనాలిటీ రీజన్ హూక్స్ లా ఎక్కడ వరకు వ్యాల్యూ మనకి ఇందులో ఆ పాయింట్ ఏ వరకే హూక్స్ లా వాల్యూ ఆ తర్వాత హూక్స్ లా దీనికి యూజ్ అవుతుంది ఇది ఈల్డ్ పాయింట్ ఈల్డ్ పాయింట్ తర్వాత అది ఒరిజినల్ షేప్ ని రీగెయిన్ చేయలేదు దాన్ని ఈల్డ్ పాయింట్ అంటాం ద పాయింట్ ఎట్ వచ్ ద మెటీరియల్ ఫెయిల్స్ టు రీగెయిన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ షేప్ is called as yield point next ikkada vachara ga yield point b anamata the point after which even with a reduced stress
the body tries to elongate. is called as ultimate stress. Then ultimate stress center. The point at which the material breaks out we called as fracture point. Point called the note chest the point at which the material tries to fail to obey Hooke's law is called as A proportionality limit. So, E point the rather Hooke's law obey chayad. Okay, so, this entire discussion is the concept of 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 the concept So, if we discuss this, body is perpendicular to force supply. Force supply is body dimensions, length and breadth. Changes. Height is the lateral stress. Lateral changes in dimensions. If we change perpendicular to the width, we change the height. We change the we change lateral changes. So, we perpendicular apply Next time, we case this one. If you <clears throat> shear stress, shear stress and the Indian and the if you force name. Where are you applying this? Tangential force. A tangential force is across the end, for example. If you do a book, you can get a book. You can get a book. So, you can get a book. You can get a pipe part. You can get a book. This is actually a book. Now, this pipe part is a little bit more than the pipe part. This is the way to force the pipe part. This is the way to force the pipe part. This is the the real experimental data and kado practical ka man aosra lala unte. O factory lo dusse man kundi. Din mein force padto unda. Ante sabajo build elto unthundi. Build to pay na build to unthundi. Ye do carry des kundo. Kani al kyan support unthundi. Idi din ekar natural do biggest tar. Gatti ka biggest tar. Dhan pay na force elto unthundi. Apne mau do over the time a dongi potni kada. Dongi potni onga da. Adenga le. Inko logic chhutan. Now, water is there. Water is 
ఇలా వాటర్ వెళ్తున్నప్పుడు ఇది ఒక లేయర్ ఆఫ్ వాటర్ వెళ్తున్నట్టుగా అనుకోవచ్చు ఒక దాని మీద ఒకటి ఒక దాని మీద ఒకటి లేయర్స్ ఆఫ్ వాటర్స్ కింద వెళ్ళినట్టు అనుకోవచ్చా అలా వెళ్ళినప్పుడు కింద లేయర్ మీద పై లేయరు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆఫర్ చేస్తుందో చేయదా అదే అర్థం కాలేదా అంటే ఈ లేయర్ తీసుకున్నాం అనుకో ఈ లేయర్ మీద పైన ఉన్న లేయర్ దాని పైన ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తుంది అంటే ఈ ఫోర్స్ ఒకటి దాని మీద ఇలా పడుతూ ఉంటుంది కింద లేయర్ మీద మళ్ళా దాని పైన లేరు దాని మీద పడుతూ ఉంటుంది ఫోర్స్ దాని పైన లేరు దాని మీద పడుతూ ఉంటుంది అవునా మన కదా ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఒక లేయర్ మీద ఒక లేయర్ పడటమే మనం విస్కాసిటీ అని నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ లెసన్ లో ఇదే ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ కాంప్లెక్స్ చేసేసింది మొత్తం ఈ ఒక్క చిన్న కాన్సెప్టే ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ మొత్తం కాంప్లెక్స్ అవడానికి రీజన్ ఇదే ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది దాని మీద పడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఫోర్స్ ఎలా పడుతుంది మనం పెర్పెండిక్యులర్ గా గెంటట్లా దానిపైన ఒక మెట్ చూడండి ఇక్కడ ఒక నట్టు బిగించి ఇక్కడి నుంచి తాడుతో లాగే అనుకోండి ఏం జరిగింది ఇలా పై పాట్ మాత్రం లాగడానికి ట్రై చేస్తుంది అవునా కింద పాటను వదిలేస్తుంది కింద పాటిని మాత్రం స్ట్రాంగ్ గా బిగించేసి ఇక్కడ ఒక నట్టు బిగించి దాన్ని తాడుతో లాగుతాను అనుకోండి అంటే దీని మీద పడింది టాంజెన్షియల్ ఫోర్స్ అంటాం అంటే దీనికి ఒక టాంజెంట్ గీస్తే ఆ టాంజెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్ మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసాం సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ పైన ఎంత సర్ఫేస్ ఉంటుందో అంత సర్ఫేస్ మీద ఈ ఫోర్స్ పడుతుంది అవునా ఆ సర్ఫేస్ ఏరియాని బట్టి ఇందాక మనం చేసిన ఏం చేసాం ఇక్కడ ప్రెషర్ అప్లై చేశాను ఇక్కడ ఇక్కడ ఆపి ఇక్కడ ప్రెషర్ అప్లై చేసిన దీని ఫిజికల్ డైమెన్షన్స్ లో చేంజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా దాని ఫిజికల్ డైమెన్షన్స్ లో చేంజ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ నేను అప్లై చేసిన ఫోర్స్ టాన్షియల్ ఫోర్స్ ఆ పై పాట్ మాత్రమే అది కదిలిచింది అంటే ఒరిజినల్ గా ఉండాల్సింది ఇది కానీ ఇప్పుడు ఉన్నది ఇది ఈ చేంజ్ అనేది డెల్టా ఎక్స్ అనేది చేంజ్ అయింది ఈ హైట్ ను బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకో ఇది చాలా తక్కువ ఎక్కడ తీసుకుంటే చాలా ఎక్కువ అంటే ఈ హైట్ దీన్ని ఎల్ అని అనుకున్నాం అనుకోండి లేదా డి అని అనుకున్నాం అనుకోండి ఈ రేషియో డెల్టా ఎక్స్ బై డి అనే దాన్ని షియర్ మాడ్యులస్ అని అంటారు అనమాట లేకపోతే షియర్ స్ట్రెయిన్ షియర్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి అని అంటే డెల్టా ఎక్స్ బై డి ఇది షియర్ స్ట్రెయిన్ ఓకేనా అంటే ఈ డెల్టా ఎక్స్ అనేది ఇది ఈ హైట్ అనేది ఇది ఈ మధ్యలో యాంగిల్ తీయటం ఉందనుకోండి దీన్నే టాన్ తీయటం అనుకోవడం అనొచ్చు ఏమంజలి అర్థమైందా ఓకేనా సో షియర్ స్ట్రెస్ అనేది కొత్త కాన్సెప్ట్ ఎందుకు కొత్త కాన్సెప్ట్ అంటే పెర్పెండిక్యులర్ గా మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసాం అనుకో అది డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది ఇది ఇండైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది ఎందుకంటే సర్ఫేస్ మీద ఫ్లో వెళ్ళటం మూలంగా జరిగిన స్ట్రెస్ అప్పుడు కూడా ఫిజికల్ డైమెన్షన్స్ లో చేంజ్ జరిగింది కానీ ఇందాక ఏం జరిగింది బాడీ మొత్తాన్ని చేంజ్ చేసింది ఒక ఫేస్ మొత్తాన్ని చేంజ్ చేసింది కానీ ఇప్పుడు ఏం చేసింది ఇక్కడ ఫోర్స్ పెడితే ఇక్కడ చేంజెస్ చేసింది ఇది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ దీన్ని మనం షియర్ స్ట్రెస్ సారీ షియర్ స్ట్రెయిన్ అంటాం అనమాట ఈ ఏరియా ఉంటుంది చూసారా ఇది ఎంత ఫోర్స్ అయితే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆఫర్ చేస్తుందో ఆ ఎఫ్ ఎంత ఏరియా మీద ఇది ఆఫర్ చేస్తుందో ఏ ఈ రేషియోని మనం షియర్ స్ట్రెస్ అంటాం అనమాట టాన్షియల్ ఫోర్స్ బై సర్ఫేస్ ఏరియా ఆర్ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇదే మనం నెక్స్ట్ లెసన్ లో ఎక్స్టెండ్ చేసి విస్కాసిటీ అంటే ఇదే అని చెప్తాం అనమాట అంటే ఇది ఫోర్స్ బై ఏరియా డివైడెడ్ బై ది జి అని కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తారు దీన్ని లేదా టాన్ తీట ఎఫ్ బై ఏ టాన్ తీట విషయం అర్థమైందా ఇది షియర్ స్ట్రెస్ షియర్ మాడ్యులస్ అంటే ఏంటి అని అంటే షియర్ స్ట్రెస్ బై షియర్ స్ట్రెయిన్ దీన్ని షియర్ మాడ్యులస్ అంటాం అనమాట సరే 
दिन जी तो रिप्रेजेंट कर दिन का दिन जी सिंपल का जस्ट मन फोर्स अस्ते सर्टन एरिया स्ट्रेस पड़ती आ स्ट्रेस पड़ा वाल फिजिकल डेन्शन चेंज वस्त आ चेज मन की रेल लाटरल लांगट्यूडल लाटरल वन दिन लाटरल स्ट्रेन अट्ना लांगट्यूडल वे लांगट्यूडल स्ट्रेन अट्ना स्ट्रेन अने पर्सेज मेजर अंत वन मीटर लें वन एम एम चेंज जरूर अब वन एम एम डिवेड बै वन मीटर अने पर्सेज का इंटू हंड्रेड वस्ते सो पर्सेज मेजर चयु अभी डैमेंशन लेस क्वांटी लेंत बै लेंत सो काटेंट सो दर्ज नो डे फर् इट अभी दाने लक्षण प्रति प्रापर्टी की आ लक्षण अने काटेंट उ मोर आर् ओके अनल अदरवैज इट ओबे तो हूक्सला हूक्सला ओबे अड वर के मैं डिस्कशन अभी वालीड हूक्सला दाटी वेल्ली मैं डिस्कशन अभी इनवालीड ओके सो अभी नैक्स्ट लाटरल स्ट्रेस बै लांगट्यूडल सारी लाटरल स्ट्रेन बै लांगट्यूडल स्ट्रेन अने इंकोक रकम मैं मेजर चेयर और पर्ट्युर् मेटीरियंटे अभी लाटरल डेमेंशन चेंज वो लांगट्यूडल डेमेंशन में चेंज वो फोर्स अस्ते अवना स्ट्रेस नैन बाडी मेद अप्लाइस हारजेंटल अप्लाइस दीन हईट मारी इलांत मारी रे रेसो उ दाने पॉइजन रेसो अफर ओके ना सो इपड़ वरुक मन ना चूस्ते यंग्स मॉड्यूल रेयर मॉड्यूल मूड पॉइजन रेसियो लाटरल स्ट्रेन बै लांगट्यूडल स्ट्रेन दाइजन रेसियो अटर नैक्स्ट अर्थम कदा जस्ट आ रेसो अंत यह वालूस गुर्त में अंत वीट बेस मन मेकानिकल प्रापर्टी क्या उठा रेसियो इतना एग्जामे आ वालूस बटी मन का पारामीटर्स उठा अंदम गुर्त नैक्स्ट बल्क मॉड्यूल बल्क मॉड्यूल बल्क मॉड्यूल अंटे इपड़ बाक्स लेते जस्ट वुन चको ट्यूब टाइप चक् दा की अन्नी फेस मैं फोर्स अप्लाई ईक्वल फोर्स अप्लाईसा अब जो अलागे उठा सो दिन डेमेन चेंज वस्तु अवना कदा सो अभी वैपल प्रेजर से अब दिन सैज तुव ट्रई जो अटे मै वालूम इज ईक्वल टू डेटी मै वालूम इज डेटी मन फिजिकल सिचुवेशन अट्ठी काटा का बट्टी मै वालूम अनेंस्टेंट उ वालूम लेंजेसा अन्नी वैपल प्रेजर अप्लाई अब आपशन मस मार कदा लाफ कंजर्वेशन आफ मस प्रकार मेजी रहा अब दीन आपशन डेटी तारी डेटी सो दट दिश रेसियो इज मेट का अंतना सो बेसिकेटी सिंपल लाजि पाजी मैं 
మనం అన్ని వైపు నుంచి ప్రెస్ చేస్తున్నాం ఏం జరిగింది చిన్నగా అయిపోతుంది కదా అని డెన్సిటీ పెంచుకుంటుంది అంతేనా సమరి మనం ఐరన్ పాటలు అయితే మనం ప్రెజర్ చేయలేం కాబట్టి మనం ఊహించలేము దాన్ని కానీ దానికి ఈక్వల్ అంటే ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అందులో కూడా మార్పులు జరుగుతాయి సింపుల్ లాజిక్ ఇంకోటి చేద్దాం ఈ ఉడెన్ జక్కని తీసుకెళ్లి మనం వాటర్లో వేసాం అనుకోండి ఆ వాటర్లో ఏం జరిగింది అన్ని వైపుల నుంచి ఈక్వల్ ప్రెజర్ దాని మీద అప్లై అవుతుంది అంతేనా అంతేనా కదా సో అంటే మన సముద్రం లోపలికి వెళ్లే కొద్ది ఏమవుతుంది ఏం జరిగింది సముద్రం లోపలికి వెళ్తూ ఉన్నాం అనుకోండి మన బాడీని ప్రెస్ చేసేస్తుంది ఎందుకు ప్రెస్ చేస్తుంది ఎందుకు ప్రెస్ చేస్తుంది అంటే మనం లోపలికి వెళ్లే కొద్ది మన మీద వాటర్ ఉంటుంది కదా ఆ వాటర్ వెయిట్ మన మీద పడుతుందా పడదా అంటే దాని మాస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది మనం లోపలికి వెళ్లే కొద్ది దాని మీద మన మీద పడే మాస్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ అనేది పెరుగుతూ పోతుంది అది ఎంత పెరుగుతుందో అంత ప్రెజర్ మన మీద పడుతుంది ఫోర్స్ బై ఏరియా అంతే కదా సో మన బాడీ ఏరియా తీసుకుని ఆ ఎంజీ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసి డివైడెడ్ బై ఏరియా క్యాల్కులేట్ చేస్తే అంత ప్రెజర్ మనం పడుతుంది అందువల్ల సముద్రం లోపలికి సబ్మెరీన్స్ వెళ్తే చూసారా వాటిని డిజైన్ చేసే ఆ మెటీరియల్ ఉంటే చూసారా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటది ఎందుకంటే అది థౌజండ్స్ ఆఫ్ పాస్కల్స్ ప్రెజర్స్ ని విత్ స్టాండ్ అవ్వాలి ఎక్కడో సముద్రం లోపల వెళ్తది అది జస్ట్ చిన్న లీక్ పడింది అనుకోండి మొత్తం వాటర్ ఫిల్ అప్ అయిపోతుంది కదా చాలా హై ఫోర్స్ తో వచ్చేస్తాయి ఒక టైటానిక్ షిప్ తీసుకోండి అది కొంచెం లోపలికి వెళ్తేనే అంత ప్రెజర్ పడింది దాని మీద ఇంకా సబ్మెరీన్ అంటే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఆ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా డీప్ ప్రెజర్ ఉంటుంది అనమాట ఇమాజిన్ చేయలేని అంత ప్రెజర్ విత్ స్టాండ్ అవుతాయి అవి అట్లాంటి స్ట్రాంగ్ మెటీరియల్ తో డిజైన్ చేస్తారు సబ్మెరీన్స్ ని లేకపోతే ఎందుకంటే దాని మీద ప్రెజర్ కి ఈ మెటీరియల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే కదా మనం నేర్చుకున్నాం దాని యొక్క ఫిజికల్ డైమెన్షన్స్ లో చేంజ్ వస్తాయి ఇంకా ప్రెజర్ పెంచుకుంటూ పోతే దాని యొక్క అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ వస్తుంది ఆ అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ తర్వాత ఫ్రాక్చర్ అయిపోతుంది అంటే సబ్మెరీన్ పగిలిపోయి సముద్రం మునిగిపోతుంది అందుకని వాటిని డిజైన్ చేయడానికి ఈ పారామీటర్స్ అనేవి మనకు కావాలి సో ఈ బల్క్ మాడ్యులర్స్ అనేది ఏంటి అంటే అట్లాంటి వాటర్ లో ఉండే వాటికి అప్లికబుల్ అవుతుంది ఎక్కువగా ఏం జరుగుతుంది ఒక బ్లాక్ ఇది వాటర్ అనుకున్నాం ఈ వాటర్ లోపల ఒక బ్లాక్ పెట్టాను ఈ బ్లాక్ లో ఇటు సైడ్ నుంచి ఫోర్స్ పడుతుంది ఇటు సైడ్ నుంచి పడుతుంది ఇటు సైడ్ నుంచి పడుతుంది ఇటు సైడ్ నుంచి పడుతుంది అవునా అన్ని వైపుల నుంచి దాని మీద ప్రెజర్ పడుతూ ఉంటుంది ఈక్వల్ ప్రెజర్ అన్ని వైపుల నుంచి గెంటేస్తూ ఉంటుంది అది అప్పుడు ఏం చేయాలి దీనికి ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి దీని డైమెన్షన్స్ తగ్గించుకోవడం తప్ప ఆప్షన్ లేదు అది ఎంతవరకు విత్ స్టాండ్ అవ్వగలదు అంత డైమెన్షన్స్ తగ్గించుకోవడం ట్రై చేస్తుంది ఇది అప్లై చేసే ఫోర్స్ ని బట్టి ఇది ఇంకా లోపలికి వెళ్ళకూడదు ఎక్కువ ప్రెజర్ పడుతూ ఉంటుంది ఓకేనా వన్ ఫైవ్ డే బ్రేక్ అయిపోవచ్చు కూడా సో ఈ డైమెన్షనల్ చేంజెస్ అనేవి జరుగుతున్నాయి మనకి అంటే ఏ టైప్ డైమెన్షన్ చేంజ్ జరిగింది మనకి వాల్యూమ్ లో చేంజ్ జరిగింది ఎందుకంటే అన్ని వైపు నుంచి ప్రెజర్ చేస్తున్నాం కదా సో దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ డెల్టా వి దీని ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ వి అనుకోండి డెల్టా వి బై వి అనేది వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ సో దిస్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ డెల్టా వి బై ఇది వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అన్ని వైపు నుంచి ప్రెజర్ పడుతుంది కదా దీని అవునా స్ట్రెస్ కి బదులుగా మనం కొత్త టెర్న ప్రెజర్ అంటాం అనమాట సముద్రంలో వాడే టెర్నాలజీ ప్రెజర్ అంట సేమ్ స్ట్రెస్ ఫోర్స్ బై ఏరియా డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు కాకపోతే వర్డ్ మాత్రం ప్రెజర్ అని వాడతాం అనమాట ఓకేనా సో ఇది బల్క్ మాడ్యులర్స్ ఈ బల్క్ మాడ్యులర్స్ బి అనే లెటర్ తో చూపిస్తాం అనమాట ఈ బి అనేది ప్రెషర్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఆర్ డెల్టా బి బై బి ఇది నెగిటివ్ వేస్తాం ఎందుకు నెగిటివ్ వేస్తాం బల్క్ మాడ్యులర్స్ అనే డెఫినేషన్ చేస్తాం వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ బై ప్రెషర్ సారీ ప్రెషర్ బై వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఎందుకు నెగిటివ్ సైన్ వేస్తాం మనం ప్రెజర్ అప్లై చేసే కొద్ది వాల్యూమ్ లో డైమెన్షన్ చేంజ్ అవు తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోయినప్పుడు ఈ డెల్టా వి వాల్యూ పాలసీ వస్తుంది నెగిటివ్ వస్తుంది చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ కదా పెద్ద వాల్యూమ్ నుంచి చిన్న వాల్యూమ్కి వచ్చింది అంటే చేంజెస్ అనేది నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో జరిగింది కాబట్టి అందువల్ల మైనస్ వేస్తాం అనమాట ప్రెజర్ డివైడెడ్ బై డెల్టా వి బై వి దీన్ని బల్క్ మాడ్యూస్ అని డిఫైన్ చేస్తాం దీన్ని వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అంటాం ఇది ప్రెజర్ అంటాం ప్రెజర్ అన్న ఫోర్స్ బై ఏరియా దీన్నే స్ట్రెస్ అని కూడా అంటున్నాం రెండు ఒకటే అని గుర్తుంచుకోండి మనం బయట సాలిడ్స్ లో అప్లై
దీన్ని బల్క్ మాడ్యులస్ అని డిఫైన్ చేస్తారు అనమాట బల్క్ అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే బల్క్ అంటే పెద్దది అని లావు అని మీనింగ్ తెలుగులో సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ మొత్తం మీద జరుగుతుంది కాబట్టి బల్క్ అనే వర్డ్ ని వాడారు ఓకేనా volumetric strain pressure by volumetric strain is called bulk modulus okay inkoti compressibility deen ela define chesarante 1 by b ni compressibility ani define chesar ee bulk modulus inverse ante enta compressibility ante enti compress cheyagalagatam enta varaku aa material ni compress cheyagalam ane deen yokka డెల్టా వి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కదా డెల్టా వి ఎంత జరుగుతుంది అని అందువల్ల దీన్ని ఇన్వర్స్ చేస్తాం అనమాట ఇన్వర్స్ చేస్తే డెల్టా వి డివైడెడ్ బై వి ఇంటూ ప్రెషర్ సో దాన్నే మనం కంప్రెసిబిలిటీ అని డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట సో ఈ వన్ బై బి వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే బాగా కంప్రెస్ అయిపోగలదు స్పాంజ్ తీసుకుంటే ఈజీగా కంప్రెస్ అయిపోయింది దాని కంప్రెసిబిలిటీ ఎక్కువ ఐరన్ తీసుకుంటే దాని కంప్రెసిబిలిటీ తక్కువ ఇవి యాక్చువల్ గా మనం నేర్చుకుని ఇవన్నీ ఇంకా ఎక్కువ ఏం లేదు ఈ టాపిక్ లో జస్ట్ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ అంతే ఇవన్నీ ఇందులో సపోజ్ మనం ఒక బాడీ మీద ప్రెజర్ అప్లై చేసాం అనుకోండి అది హూక్స్ లా అని ఒబే చేసినంత కాలం మళ్ళా ఒరిజినల్ షేప్ ని రీగైన్ చేసుకోగలదు అని చెప్పాను అది రీగైన్ చేసుకోగలదు అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి మనం ఈ చాక్ పీస్ ని లిఫ్ట్ చేసాం దీని మీద నేను వర్క్ చేశాను ఇది ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంది వదిలేసినప్పుడు ఆ ఎనర్జీ బ్యాక్ చేస్తుంది ఇంతేనా జరిగేది అదే విధంగా ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఒక ఐరన్ మెటల్ తీసుకున్నాను దాన్ని సాగు తీయడానికి ట్రై చేశాను దానికి ఒరిజినల్ షేప్ మళ్ళీ వెళుతుంది అంతేనా హూక్స్ లను ఉపయోగ చేసినంత కాలం అంటే దాని మీద నేను చేసే వర్క్ అది ఎనర్జీ కింద స్టోర్ అవుతుంది అవుదా ఆ వర్క్ ఎంత అదే అంత ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది క్యాల్కులేట్ చేయండి చేయగలరా సింపుల్ ద ఎనర్జీ స్టోర్ ఇన్ ఎ స్ట్రెయిన్ దీని స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ అంటాం ఈ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ అనేది ఇప్పుడు మనం ఏంటి యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఏం చెప్తుంది ఫోర్స్ బై ఏరియా డివైడెడ్ బై డెల్టా ఎల్ బై దీని స్మాల్ ఎల్ అనుకుంది బై క్యాపిటల్ ఎల్ అంతేనా అంటే ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏంటి వైఎల్ డివైడెడ్ బై ఎల్ ఇంటూ ఏ ఇది యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇప్పుడు ఇది ఫోర్స్ అంటే ఇలా ఉంది బాడీ దీని మీద నేను ఫోర్స్ అప్లై చేశాను ఇప్పుడు దీని డైమెన్షన్స్ లో చేంజ్ జరిగింది ఈ చేంజ్ అనేది ఇది ఎల్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక డెల్టా ఎల్ చేంజ్ అయింది అని అనుకుందాం డిఎల్ ఈ చేంజ్ జరగడానికి నేను ఎంత వర్క్ చేయాలి అనే దాన్ని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంతేనా ఇది వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిడబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిఎల్ ఈ డిఎల్ అనేది ఈ చేంజ్ ఆల్రెడీ ఎల్ అనేది చేంజ్ జరిగింది స్మాల్ ఎల్ అనేది ఇంకా డిఎల్ అనేది చేంజ్ జరిగింది ఇప్పుడు ఎఫ్ ఇంటూ డిఎల్ ఇస్ ద వర్క్ డన్ ఇదే మనకి ఎనర్జీ కింద స్టోర్ అవుతుంది ఎఫ్ అంటే ఎంత వై ఇంటూ ఎల్ డివైడెడ్ బై ఏ ఇంటూ ఎల్ ఈ ఎల్ అనేది మొత్తం లెంత్ ఇది ఎల్ ఈ ఎల్ అనేది స్ట్రెయిన్ వల్ల వచ్చింది ఆ స్ట్రెయిన్ లో డెల్టా ఎల్ చేంజ్ చేంజ్ జరిగింది అప్పుడు ఇంటూ డిఎల్ ఇది డిడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ కావాలంటే ఇంటిగ్రల్ ఓకేనా ఈ లిమిట్స్ అవసరం లేదు ఓకేనా వైఎల్ ఇంటూ డిఎల్ అంటే ఇది వైఎల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏఎల్ ఇది యాక్చువల్ గా ఎనర్జీ అది స్టోర్ చేసుకున్న కెపాసిటీ ఈ ఎనర్జీ వల్ల మళ్ళా అది బ్యాక్ రీగైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఒరిజినల్ షేప్ ని బై టూ ఓకే సో ఒరిజినల్ గా మళ్ళా మెకానిక్స్ వచ్చింది అబ్జర్వ్ చేస్తారా ఎక్కడైనా కానీ ఫిజిక్స్ మొత్తం మీద మనం నేర్చుకునేది ఒకటి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రెండోది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం మూడోది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ 
ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ని దాటి ఏది బయటకు వెళ్ళదు మీరు ఏ ఫిజిక్స్ టాపిక్ నేర్చుకుని ఇదే ఉంటుంది వీటి నుంచే మిగిలిన అన్ని డిరైవ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఫ్లూడ్ మెకానిక్స్ చేస్తాం దాంట్లో కూడా మళ్ళీ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నుంచి అన్ని ఈక్వేషన్స్ డిరైవ్ చేస్తాం ఎక్కడ కూడా చూడండి ఎనర్జీ అనేది మనం చేసే వర్క్ వర్క్ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫోర్స్ ఎంత మనం అప్లై చేస్తుంది యాంగ్స్ మోడల్ చేస్తే ఆ మెటీరియల్ కి మనం డైరెక్ట్ గా ఫోర్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం దాంట్లో ఎలిమెంటల్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ జరిగింది అది డెల్టా ఎల్ దాన్ని బట్టి మనం వర్క్ అంతనే క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఇదే ఎనర్జీ కింద స్టోర్ అవుతుంది వర్క్ ఎనర్జీ చేయడం ప్రకారం వర్క్ ఎనర్జీ రెండు సేమ్ మనం చేయడానికి వర్క్ అంటున్నాం అది చేయడానికి ఎనర్జీ అంటాం అంతే ఓకేనా సో ఇందులో ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ అన్నయా ఓకేనా సో ఇదే ఆ టాపిక్ ఇంకేం లేదు ఇందులో సో డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ బీమ్స్ అనేది ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ని బేస్ చేసుకుని చేస్తాం డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ బీమ్స్ అంటే బేసిక్ గా మనకి ఇప్పుడు పైన ఉన్న బీమ్ ఉంది ఈ భీమ్ అనేది ఒక్కొక్క రకంగా ఎలా ఉంటాయంటే ఇలా గోడ ఉంది ఈ చివరికి ఇలా యాక్సిడెంట్ అయ్యేది ఉంటుంది దీని మీద ఏదైనా ఫోర్స్ పడింది అనుకోండి లేదా జస్ట్ అలా ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటాం ఈ మాస్ అంతా దాని మీద పడింది కదా ఇది ఓవర్ ద టైం కొంచెం వంగింది ఇలా అది ఎంత వంగింది అని క్యాల్కులేట్ చేయటమే డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ బీమ్స్ అంటాం మళ్ళా ఈ బీమ్స్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పేరు ఉంటుంది ఇలా ఉంటే దీన్ని క్యాంటి లివర్ బీమ్ అంటాం అలా కాకుండా ఇలా భీమ్ ఉంది కానీ ఇక్కడ ఒక పోలు ఉంది ఇక్కడ ఒక పోలు ఉంది అదేం జరిగింది ఇలా ఉంది ఎంత వంగుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అనేది డిఫ్లెక్షన్ అంటాం ఈ డిఫ్లెక్షన్ లో మీకు ఎట్లాంటి బీమ్ కి జస్ట్ ఫార్ములా ఇచ్చాడు అంతే డెరివేషన్ ఇవ్వడం ఓన్లీ ఫార్ములా మేబీ ఆ ఫార్ములా కావాలంటే గుర్తుంచుకోండి ఒకవేళ ఏమైనా లెక్కలు వస్తే చేయండి ఒకవేళ డెరివేషన్ బేస్ చేసిన ఏమైనా లెక్కలు వస్తే నేను సాల్వ్ చేస్తాను ఓకేనా సో అది ఈ డెల్టా అనేది వై ఇంటూ ఎల్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ బిడి క్యూబ్ ఇదే అనుకుంటాను ఇది డబ్ల్యూ ఇది వై ఎక్కడ వై వస్తుంది ఓకేనా ఇది ఏమేమి ఏంటి అని అంటే డబ్ల్యూ అనేది దీని మీద పడిన వెయిట్ అంటే ఇట్లా భీమ్ ఉందనుకోండి ఈ భీము ఈ సెంటర్లో డబ్ల్యూ అనే వెయిట్ పడింది అనుకోండి అది ఎంత వరకు కిందకి డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడి నుంచి దీని సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి ఇక్కడికి డిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత ఉంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈ లెంత్ ఎంత అంటే అది డెల్టా అని అనుకుంటే అది మనం అక్కడ వేసిన ఫోర్స్ అదే వెయిట్ ఇంటూ ఇది లెంత్ లెంత్ క్యూబిక్ ప్రపోర్షనేట్ గా ఉంటుంది అంటే అదే లా పొడక్ గా ఉంటే ఏం జరిగింది ఈజీగా బెండ్ అయిపోతుంది కదా షార్ట్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటే బెండ్ అవ్వదు ఎల్ క్యూబిక్ ప్రపోర్షనేట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ బ్రెడ్ తో డెప్ తో బ్రెడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక టైప్ ఆఫ్ తీసుకున్నాం సింపుల్ గా సెల్ ఫోన్ ఉందా ఓకే సపోజ్ ఈ బుక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇలా పెట్టి ఎక్కడ బరువు అప్లై చేసాం ఇది స్ట్రాంగ్ అనుకోండి ఐరన్ లాగా ఎక్కడ బరువు అప్లై చేసినప్పుడు ఈజీగా బెండ్ అవుతుందా ఎలా నిలబెట్టి ఎక్కడ బరువు అప్లై చేస్తాం ఎప్పుడు ఈజీగా బెండ్ అవుద్ది ఎలా పెట్టినప్పుడు అంతేనా అందువల్ల ఇచ్చుండి డి క్యూబ్ అంటే డెప్త్ డినామినేటర్ లో ఉంది డెప్త్ డినామినేటర్ లో ఉంది కాబట్టి డి క్యూబ్ కి ప్రపోర్ యూనివర్సలీ ప్రపోర్షనేట్ గా ఉంది అంటే డెప్త్ ఎక్కువ పెంచామనుకోండి ఆఫీస్ కి ఏం జరిగింది బెండ్ అవ్వకుండా ఆగిపోతుంది బ్రెడ్త్ పెంచినంత మాత్రం విపరీతంగా ఏం బెండ్ అయిపోతుంది విపరీతంగా ఆపేది అందువల్ల మీరు రైలు పట్టాలు ఎలా డిజైన్ చేస్తారు అబ్జర్వ్ చేస్తారా ఎలా డిజైన్ చేస్తారు చూసారా దాన్ని టీ షేప్ లో ఉంటుంది ఇలా పైన ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇలా ఉంటుంది రైలు పట్ట అలా ఉంటుంది అవునా నోటీస్ చేసారా ఇలాగే ఉంటుందా ఉండదా ఇలా ఉంటుంది ఇదే కదా రైలు పట్ట ఉండేది వీడి యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే మెటీరియల్ తగ్గించేయాలి ఈ హైట్ పెంచేయాలి అర్థమైందా ఎందుకంటే డెప్త్ డినామినేటర్ లో క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి ఓకేనా సో తక్కువ మెటీరియల్ తోటి ఎక్కువ స్ట్రెంత్ రావడానికి వాడే డిజైన్ స్ట్రక్చర్ అది అందుకోసం రైలు పట్ట ఇలా డిజైన్ చేస్తారు ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములా సో ప్రతి డిజైన్ కి మనకి కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి నేను చెప్పాను అందుకే జస్ట్ సింపుల్ ప్లగ్ డిజైన్ చేయడానికి మీరు మనం చెప్పాను పైన ఉండేది లావుగా ఉంటుంది 
దాని లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకు ప్లగ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తారా త్రీ పిన్ ప్లగ్ లో పైన ఉండేది లావుగా ఉంటుంది పొడవుగా ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుంది అని అంటే ఫస్ట్ లావుగా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే రెసిస్టెన్స్ తగ్గిస్తుంది ఎందుకు తగ్గిస్తుంది అని అంటే ఆ వైర్ ని ఎర్త్ కనెక్ట్ చేస్తారు ఎర్త్ గా అంటే బేసిక్ గా మనం ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకుంటామో ఆ ఎక్విప్మెంట్ డైరెక్ట్ వైర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఒకవేళ దానికి ఏదైనా ఫేజ్ వైర్ తగిలి షాక్ కొట్టే లక్షణం కనుక వస్తే మన బాడీ నుంచి వెళ్ళకోకుండా అది లీస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్ చేసి దాని ద్వారా బైపాస్ చేసేస్తుంది దానికోసం దాని రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి అది లావుగా డిజైన్ చేస్తారు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ యూనివర్సిటీ ప్రొపోషనేట్ కాబట్టి అదే లెంత్ ఎక్కువగా ఎందుకు ఉంటుంది అని అంటే మన ప్లగ్ పెట్టేటప్పుడు మీరు ఒక్కొక్క ప్లగ్ చూడండి ఆ పైన ఉండే పిన్ను లోపలికి వెళితేనే కింద ఓపెన్ అవుతుంది లేకపోతే అసలు ఓపెన్ అవ్వదు ఎందుకు అంటే కింద దాంట్లో ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఒకటి ఫేజ్ ఉంటుంది పైది వెళ్ళి ఫస్ట్ ఆ బాడీ పార్ట్స్ ఏమైనా టచ్ అయి ఉంటే దాని నుంచి బైపాస్ చేయడానికి పాత్ తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు కింద ఫేజ్ కనెక్షన్ ఇస్తుంది అలా కానీ ముందు అది ఇచ్చి మనం ఇది ఇచ్చామనుకో ఈ లోపు మనం చేయకడం తగిలింది అనుకో షాక్ కొడుతుంది అంటే అది చాలా మైనర్ చేంజ్ అయినా కానీ డిజైన్ లో చాలా ఇంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట అవన్నీ నోయింగ్లీ డిజైన్ చేస్తారు ఇక్కడ కూడా అంతే దీనివల్ల చాలా ఎక్కువ మెటీరియల్ సేవ్ అవుతుంది ఒక లక్ష కిలోమీటర్లు ట్రైన్ ట్రాక్ ఉందనుకో ఎంత మెటీరియల్ సేవ్ అవుతుంది చాలా మెటీరియల్ ఈ పాట అంతా సేవ్ అయిపోతుంది కదా ఓకేనా అందుకోసం ఇలా డిజైన్ చేస్తారనమాట ఇదంతా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ బీమ్స్ ద్వారా డిజైన్ చేసిన ఇవన్నీ ఈవెన్ ప్రతి బిల్డింగ్ కి మనం డిజైన్ చేసి ఇప్పుడు నేను చేసిన ఏ డిస్కషన్ అయితే ఉందో ఈ డిస్కషన్ ఏ బిల్డింగ్ అయినా బ్రిడ్జ్లు అయినా ఏవి కట్టాలన్నా కానీ ఈ నాలెడ్జ్ ని బేస్ చేసినే చేస్తారు దీంట్లో స్పెషలైజేషన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అదేనా సో మీరు నేర్చుకునే టాపిక్ ప్రతిది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఇంజనీరింగ్ టాపిక్ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఇదైతే ఏదైతే నేర్చుకోవాలి స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ హూక్స్ లా యాంగ్స్ మాడల్స్ ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయి ఇదంతా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కాన్సెప్ట్ దీన్ని ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ అని కూడా అంటారు ఓకేనా సో న్యూట్రల్ స్లాస్ బేస్ చేసుకు మనం ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ చేస్తాం మళ్ళా అది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఉంటుంది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ నేను అప్కమింగ్ చేయబోయేది ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ కంప్లీట్లీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అయితే దాని మీద రీసెర్చ్ చేస్తారు ఎందుకంటే డ్యామ్స్ అవి కట్టాలి కదా డ్యామ్స్ దాటి మైన బ్రిడ్జ్లు అవి కట్టాలి కదా అది ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఫ్లూయిడ్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది ఎంత ప్రెజర్ డెవలప్ చేస్తుంది ఒక మనం ఈ మెటీరియల్ అక్కడ పెట్టామంటే అది ఆపిద్దా లేకపోతే మొత్తం పడేసి వెళ్ళిపోతుందా సో ఇదంతా కూడా డిజైన్లో పార్ట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ కార్లు ఎలా డిజైన్ చేస్తాం ఇదంతా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అదంతా కూడా థర్మో డైనమిక్స్ లో ఉంటుంది మొత్తం కంప్లీట్లీ థర్మల్ ఇంజన్స్ ఇంకేమీ ఉండవు ఓన్లీ థర్మల్ ఇంజన్స్ అదంతా మెకానికల్ ఇంజన్ సెకండ్ ఇయర్ లో మీరు నేర్చుకున్నది అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఓకేనా అందులో చివర్ లో చూసారా కమ్యూనికేషన్ డైవర్స్ సెమీ కండక్ట్స్ ఇదంతా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ మొత్తం అన్ని ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచెస్ కూడా మీ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ లో కవర్ అయిపోద్ది ఈ నాలెడ్జ్ ఎంత అయితే ఉంటుందో ఈ నాలెడ్జ్ ఈ సఫిషియంట్ ఎనఫ్ టు లెర్న్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఓకేనా సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సో యూ కెన్ గో త్రూ దట్ టాపిక్